வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப நம்ம வெஜிடபிள் பணியாரம் அதுக்கு சைடிஸா புதினா தக்காளி சட்னி செய்ய போறாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இட்லி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேங்க பணியாரம் செய்யறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு கடல் எண்ணெய் கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு சிறிதளவு சீரகம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு தாளிக்க சிறிதளவு கருவேப்பில பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலை பொடியா கட் பண்ண வெங்காயம் இப்ப எல்லா பொருளும் பொடியா கட் செய்து வச்சிருக்கேங்க அதே மாதிரி கேரட் வந்து காய்கறிக்கு நான் துருவி வச்சிருக்கேங்க பீன்ஸ் வந்து ரொம்ப மெல்லிசா கட் செய்துகிட்டா தான் நம்ம வதக்கும் போது நல்லா வெந்திருக்கும் சட்னிக்கு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ்ல எடுத்து நீளவாக்கல கட் செய்து வச்சிருக்கேங்க ரெண்டுனா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு தக்காளி பழம் மீடியம் சைஸ்ல மூணுன்னு எடுத்திருக்கேன் அரை கைப்பிடி புதினா தலை நாலு பூண்டு பல் நாலு பச்சை மிளகா அவங்க காரத்து அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க இதெல்லாம் எண்ணெயில நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து சட்னி செய்துக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு சேர்த்திக்கலாம் பணியாரத்துக்கு எல்லாம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் லோ மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க இது கூடவே சீரகம் பொடியா கட் செய்து வச்சிருக்க வெங்காயம் இது கூட பொடியா கட் செய்து வச்சிருக்க கருவேப்பில பச்சை மிளகா மல்லித்தலை வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இது கூட நம்ம பொடியா கட் செய்து வச்சிருக்கிற கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திக்கலாம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் இது ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க நல்லா சூடு ஆற வச்சு பனியார மாவுக்குள்ள சேர்த்திக்கலாம் இப்ப நல்லா ஓரளவுக்கு வதக்கியாச்சுங்க கேரட்டோட பச்சை வாடை போற அளவுக்கு பீன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வதக்கி ஒரு அரை வேக்காடு பக்கம் வதக்கினதுல வெந்துருச்சு இதை சூடு ஆற வச்சுக்கலாம் இப்ப சட்னிக்கு வதக்கிக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சு கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சோடனே மீடியம் பிளேம் லோ மீடியம் பிளேம் வச்சுக்கணுங்க கடலை பருப்பு வறுபட்டுனா தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் கடலை பருப்பு நல்லா செவக்க வறுத்தாச்சுங்க இதை தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் கருக விட்டுருவாங்க அதனால இந்த மாதிரி தனியா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்த பொருள் எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்ப கடலை பருப்பு வறுத்து தனியா எடுத்து வச்சாச்சுங்க இப்ப வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இது கூட பச்சை மிளகா பூண்டு பல் சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப பச்சை மிளகா பூண்டு பல் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க நீங்க பச்சை மிளகாக்கு பதிலாக வர மிளகா வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி கொடுக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இது கூட புதினாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப எல்லாம் நல்லா வதங்கியாச்சுங்க தட்டுக்கு மாத்தி சூடு ஆற வச்சு மிக்சில நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சட்னிக்கு இது கூட வறுத்த கடலை பருப்பு சேர்த்திட்டாங்க நல்லா சூடு அரைச்சு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தியாச்சுங்க நல்லா மிக்சில அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப சட்னி அரைச்சாச்சுங்க வேற ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் வேணும்னா விருப்பப்பட்ட தாளிதம் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப வதக்கின காய்கறி எல்லாம் சூடு ஆரிச்சுங்க இப்ப இட்லி மாவு கூட கலந்துக்கலாம் இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இட்லி மாவு கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்பவும் தண்ணி சேர்த்திக்க கூடாது இப்ப கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்திருக்கேங்க இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் இட்லி மாவுலேயே உப்பு சேர்த்திருக்கேங்க அது போக வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் எல்லாம் கலந்த பிறகு உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு சேர்த்து நீங்க கலந்து விட்டு பணியார சுட்டுக்கலாம் இப்ப பணியார கல் காஞ்சிருச்சுங்க நான் சுத்தியில எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்திக்கலாம் முக்காவாசி ஊத்திக்கிட்டா போதும் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு மூடி வச்சுக்கலாங்க இப்போ பனியாரத்தை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீட்டமான ஸ்டீல் குச்சி வச்சுக்கோங்க இதை மைகோதின்னு சொல்லுவாங்க பலகாரம் எடுக்கிறதுக்குனே இந்த மாதிரி பெருசாகவும் செய்கிறாங்க இப்போ நல்லா பனியாரம் வெந்துருச்சுங்க ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டாச்சு இப்போ தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம்
நம்மளுக்கு பனியார குத்தி எடுக்கும் போதுங்க இந்த கம்பியில வந்து மாவாட்ட ஒட்டக்கூடாதுங்க நல்லா லோ மீடியம்ல மீடியம்ல வெச்சு தாங்க வேக வைக்கணும் ஹை फ्लेம்ல வெச்சு வேக வைக்க கூடாது இப்ப சூப்பரா சுவையான ஆரோக்கியமான முறையில காய்கறி எல்லாம் சேர்த்து பனியார செய்துட்டங்க இந்த वेजिटेबल பனியார ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அது கூட இந்த சட்னி அதை விட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதே முறையில நீங்க வீட்ல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்